诡计多端，切不可轻视。你们此次前去，一定要小心谨慎。待他们出现后，务必将他们一网打尽。嗨！给我命令，分成两队，一队那边，另一队跟我走。嗨！咱们兄弟去一个死一个，都死了好多人了。一群废物，那么多人打不过一个女人，给我冲！哎，快冲冲啊！冲！快冲！快快快快！哎，不行了，队长，不行了！哎，杨夏河，你跑不掉了，投降吧！你要是投降的话，我帮你跟皇军美言几句，保你一条性命。呸！就是因为有你们这些贪生怕死之辈，鬼子才会这么猖狂。有本事你们就过来，我们同归于尽。快快点，快点！放心，我一定不会放过他们，我一定会给你报仇的。
你们没事吧？没事吧？没事。冉大哥，春兰他们呢？春兰和夏荷还在里面呢。好，小心。冉大哥，怎么样？没事吧？没事。这么大不行，你先撤，我掩护你。不行，你一个人太危险了，听我的，赶紧走，我肯定把车子炸开。
下河，还看什么？快走！没事吧？没事。拿枪，拿着呀！让你拿着你就拿着，都什么时候了还逞英雄？逞英雄的是你们吧？江春兰，我明明告诉过你，用不着你来救我，你为什么还不走？还有你，你们想用你们的死来让我欠你们的人情吗？你连命都不要了，你还怕欠人情？丁元死了，我的心也死了，这一点你不是不懂。我问你，海教官是怎么死的？他是想把日本鬼子全赶出中国。你要是有本事的话，你就给我扬起头，好好的活着，叫这些天杀的日本鬼子都知道，死了海教官不算什么，还要你扬下河。拿着。说那里两个脸，是啊，可是不知道从哪儿冒出一股土匪来呀、啊，太君。土匪，八哥，炮火的支援，嘿，快，江华先生，少校，你们俩抓紧时间啊！好好，江华先生，啊，水月，过来，你们俩马上去镇上，告诉乡亲们，让他们往山上跑，跑到双花寨去。我估计祖坟山守不住了，我在这等着，估计最多拖延一个时辰。告诉乡亲们，别带东西，保命要紧，跑得越快越好。好，一会儿就回来，别回来了，把他们接到双花寨，告诉妖娘，山贝园全靠他安排。好，知道。顺便去趟文家，告诉大管家，文家的人也往山上跑，注意安全啊！知道，好，好，你也注意安全啊！快走吧，快走。兄弟们，加把劲儿啊！
，都不许动。现在冲上去，你守不住这座坟山，也救不了夏河。冲这儿的，快点儿！千万不能中了他们的圈套。朝天椒，到，我们打了几个时辰了？当家的，快两个时辰了。镇上的老百姓应该撤了，全体听好了，撤！啊，秋兰姐，我叫你们先撤。欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，要干什么去？你们要干什么去？当家的，我们就问你一句话：你的妹妹杨夏荷，你是救还是不救？我当然要救了，可不是现在，也不是像你们这样硬拼。我们等不及了，等不及也得等，等什么等啊？大不了老娘跟他们拼了，拼什么拼？朝天椒。你们以为小鬼子跟海涌老贼一样吗？我告诉你们，你们这样硬拼，只会白白的送死。你们以为我不着急吗？夏荷是我的亲妹妹，如果拿我杨春兰的命去换，我都愿意。可是我不想让我的兄弟姐妹们白白的去送死。我告诉你们，今天谁都不能踏出这双花寨一步。若你们敢的话，你们就先毙了我杨春兰！你们这到底是要干什么呀？还嫌日本人杀的人不够多是不是？凭你们几个人，肯定救不出夏河，且不说，还得把命搭出去。就凭你们几个人下山，拼得过日本人的大枪大炮吗？当初跟春兰上山的时候，你们怎么对天盟誓的？想要相信春兰，他一定会想出办法，能把夏河救出来的。把枪放回去，朝天椒，带他们都回去。
。太君，莱斯，什么情况？医生说可能有救。有救啊。他的情况如何？啊，正在抢救，还有希望啊！就是他，坏了我们大日本皇军全盘计划，你们中国人的良心大大的坏了。以后再有同样的事情发生，他的下场就是你的下场。一群蠢货，连个女人都看不住。中队长息怒，前线有好消息传来。哦，我军在远安县和当阳县的战斗中取得了阶段性的胜利，我们的心腹大患海军远团被全部歼灭。嗯，你要信，我们大日本皇军是战无不胜的。嘿，那个海军远真的死了吗？是的，死讯都已经刊登出来了。这样啊，看来我们可以暂时放心了。怎么样了，春兰？好不容易睡踏实了，这总算稍是退下来点了。歇会儿吧，天方哥，谢谢你帮我把夏荷救回来。咱们都是一家人，你说这干什么？得亏了你，要不然这夏荷有什么三长两短的话，我真不知道跟爹娘怎么交代，跟海教官怎么交代。海团长，没想到他就这么走了。虽然我跟他不是一个党派，可是我心里一直都很尊重他。对呀、啊，这上了战场。生死就不由自己了，天方哥。我以为法场一别，我这辈子就见不到你了，没想到你还能回来。你在这儿，我能不回来吗？塞凤仙是我们的好姐妹，她是用命保护了我们。她平时最爱漂亮的，现在连尸首都找不着了，连箱子都……动。这个妖婆子平时老跟我斗嘴，天天喊我男人婆。
。其实，咱们一块儿出生入死这么长时间，我俩心里都明白，都把对方当成最好的姐妹。我我还说不会让他死，我还说会保护他。可是我也没能保护他。圆圆还这么想我，他以后要找他娘可怎么办？还有我们，只要我们有一个人活着，圆圆就有娘。对，从今往后，圆圆是我们每个人的女儿。不管是谁活到最后，都要把圆圆带好带大，这样才放心，他在天上也就安心了。是他们呢，全体注意，准备迎战。秀秀，给我手雷，把这帮小鬼子都给炸光了。我要替赛风仙多打死几个小鬼子，不把他们全部消灭，那不就不是朝天教？大家的，大家的，大家的，有情况，有情况。鬼子爆抄了吗？不是，有一队鬼子兵冲海团长的阵地去了。啊！蔡鑫，你说什么？说清楚。连接海团长阵地那边，发现了有鬼子，至少有一个大队。我们以为他们是冲我们来的，结果他们拐了个弯，直接插到海团长的阵地去了。我明白了，鬼子现在分成多股部队，看来他们是要从各个方向包住龙龙镇。只要撕开一个口子，其他各路就会全部从那里侵入。糟了，姐，小荣和喜儿正带着一部分乡亲们转移呢，鬼子从这几个方向攻过来，那岂不是正好把他们围在中间了？那边都是些老人和孩子，肯定跑不快的。啊，那怎么办啊？天放哥，我必须带他们去阻击鬼子了。高峰寨这一带交给你们游击队了。那边完成任务之后，我会杀回来的。好，有我们在你就放心，我们一定死守阵地。还有，你们去了一定要多加小心。你放心吧。说话寨的，跟我走了。走。是。走。走。走。哥，走。我走了。记住那天晚上我跟你说的话，小心点。你也要小心。去吧。嗯。老少爷们们，都检查好装备，准备迎接小鬼子。准备。鬼子突然踢我了，我看到了，畜生，竟然把我们的百姓赶在前头挡子弹！走，快点，快点，走，走，快，窗户里面的停止射击，别伤了百姓。是，听好了，团长下令，停止射击。稍等，你的计策真高明，中国人要去古话，叫富贵长城。我就让这帮中国军人。我在自己人的手里，狠狠打，重开中国军的阵地，多谢老龙。狠狠打，啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
伙听好了，现在咱们从侧面打鬼子，先斩断鬼子头部，把鬼子吸引到我们这一带。只要把百姓和鬼子分开就行了。夏河，一会儿咱俩负责狙击混在百姓中的鬼子。水鱼儿、秀秀、小信，你们趁乱，冲过去把百姓带走。其余的人集中火力，在这里打后面的鬼子。大家都听明白了吗？明白了，明白了。行动，走，快走！剩下的人跟我来，快走！快！各位辛苦了，多亏了双花战队员的配合，我们才能有效阻止鬼子的进攻。这是我们该做的，不用跟我们客气。好，那就不跟你客气了。啊，怎么样，百姓们转移了吗？已经送到了，去往山顶的小路上，他们可以躲在山顶的洞里。只要我们的阵地不丢，鬼子到不了那儿的。放心，绝对不会让鬼子突破我们的阵地。只是，喜儿和孝忠牺牲了，水爷和赛凤仙也。还不知道怎么跟水上飞交代。这笔血债，我们一定要向鬼子们讨回来。海教官，战队长和水上飞有消息吗？暂时还没有。不过既然鬼子还在打我们这里，就代表他们那里还在坚守着。你放心，等这里打退了鬼子，我陪你们一起过去找他们。
这个，真的。队长，我没给你丢人吧？没有，你表现的特别好，这是个优秀的八路军战士。谁在飞？谁在飞？啊！谁在飞？报告说走，正面久攻不下，中国军队有了增援后异常凶猛，我们连续四次强攻都未能拿下，请少佐指示。混蛋，区区的中国军队哪有那么顽强的抵抗？我们是帝国最优秀的野战部队，从来没有打过败仗，怎么会输给中国人？少佐，那我们下面该怎么办？给我调增援部队，调钢炮，调瓦斯弹，给我狠狠的打，把对面的敌人。通通杀光！嗨！把带我下。动作快，后面动作快。这边，这边。哎，哎，哎，哎，来了，来，谢师长。好，来。怎么回事？怎么没有动静了？我有不好的预感。
他们的重型武器，想要越下山，一定是小车。我相信这附近肯定有个弹药库。如果我们能找到这弹药库，把瓦斯弹在后方炸毁的话，这仗就好打了。那就得绕到鬼子的后方去。要是走山路，难保不会遇到鬼子的增援部队。到时候不但完成不了任务，还会有危险。我想起来了。备战的时候，这站的一个老伯告诉我一条小路，说能直通鬼子的后方。好，海教官，我快下河去。不行，当家的，海教官现在已经受伤了，你一会儿还要指挥，还是我跟下河去吧。行，你们俩多加小心。海教官，派一个支援队给他们吧。好，小河，就带个小分队，带上炸药，找到鬼子放瓦斯弹的地方，潜入爆破。坚决完成任务，走，走，小心点儿，快点，快点，快点！看到对面的推车了吗？嗯，边上伪装的就是瓦斯弹，他们把这里当成露天的弹药库，正好省得我们到处找了。这儿看守的鬼子虽然不多，但是没有什么隐蔽的地方。我们这么多人带着炸药过去，很容易被发现。这可、个、怎么办？听着，我们可以从背后迂回过去，这样不太容易被发现。好，那我带人过去。万一被发现的话，你们这边就开火，把鬼子注意力引过来。嗯，小心点儿。来几个跟我走，快去。走。隐蔽，走。是。有中国军队，全体听着。这几个兄弟全都牺牲了，我们一定要抓到这些瓦斯弹。兄弟们，咱们现在只能硬闯了，谁能冲过去，谁就把炸药引爆。这样做可能会造成很大的牺牲，但是我们只能这样做了，不然的话，这里就完了。跟他们拼了，大不了就是跟鬼子同归于尽。兄弟们，冲！
告诉你说，我们的瓦斯弹全被炸毁了。什么？弹药要马上用光了。军队损失严重啊！请少佐下令，先撤退吧。防线了，有军队守在那儿，我得赶紧带人去支援。好，我也真有此意。小心，太好了。等夏航回来。小心。
春兰，天放哥，你没事吧？你没事吧？我没事，皮外伤。不过，我们的子弹马上就没了，我们的子弹也没有了，工也没跟上来，估计其他阵地打的也很辛苦。我刚才击退了日本鬼子的几次冲锋，我看他们的子弹差不多也没了，不知道鬼子还有没有增援？鬼子再来，双方就免不了进行一场白刃战。白刃战也不怕，只要能守住阵地，就算我们剩一个人，也跟他拼死一搏。哎
，下辈子咱们俩还做夫妻。好，记着，一定，一定。Mm-hmm. <laughs> 